Realizzazione del biodigestore, incremento delle percentuali di raccolta differenziata e massima trasparenza aziendale. Sono i principali obiettivi del nuovo consiglio d'amministrazione di Ambiente S.P.A., la società a partecipazione totalmente pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti a Pescara, Città Sant'Angelo e in altri comuni limitrofi. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo CDA, alla quale hanno preso parte il presidente Massimo Galasso, la consigliere consigliera delegata Valeria Toppetti, i sindaci Carlo Masci e Marcello Perazzetti, l'assessore all'ambiente del comune di Pescara Isabella Del Trecco. Partiamo con una nuova eh, governance eh, che eh, dovrà cogliere diversi obiettivi, quello della raccolta differenziata, Pescara era molto indietro, in questi ultimi tre anni ha recuperato eh, posizioni ma eh, il prossimo anno eh, voglio lo slancio necessario per arrivare a primeggiare eh, ma l'obiettivo eh, più ambizioso è quello della realizzazione del biodigestore eh, per il quale abbiamo risorse, eh, disponibilità economiche, progetti eh, che ci permetterà di abbattere i costi della raccolta e dello smaltimento di circa il 50% e in più la massima trasparenza, questo chiedo tant'è che stiamo anche organizzando un, uh, un sito. Il presidente Massimo Galasso pone in risalto i punti di forza del nuovo CDA e indica gli obiettivi. Ci sono due avvocati, esperti in diritto civile e diritto amministrativo, un esperto in pubblica amministrazione, un ingegnere, un ingegnere gestionale e ci sono io che mi sono occupato da sempre di tematiche ambientali e di management ambientali. Gli obiettivi sono molto sfidanti, in particolare in primis il miglioramento quali quantitativo della raccolta differenziata in particolare nella città di Pescara e poi c'è la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti. Noi abbiamo una struttura impiantistica carente e chiaramente dobbiamo dotarci di tutto ciò che ci permetterà di chiudere il ciclo dei rifiuti eh, in modo da eh, ridurre l'impatto ambientale eh, e da risparmiare e da migliorare anche da un punto di vista di sostenibilità sociale. Da questo momento in poi eh, faremo un, un budget con un controllo di gestione praticamente mensile che ci permetterà di tenere sotto controllo i costi e di eh, migliorare il risultato gestionale eh, finale.